guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna be showing you my pregnancy skincare routine. Yeah, so I'm currently six months pregnant. I don't know if 25 weeks and four days if accurate to. So I have an application which I track my baby's progress or my, or my baby's growth. So actually, this is my second pregnancy and my son is now two years old. So I have almost three years gap. Yeah, and so of course, if you're pregnant, you have to be careful with whatever you're putting in your face. Actually, nagtanong na ako dati sa doktor ako nung first pregnancy ko kung ano yung mga um, products na pwede kong gamitin. Actually, wala naman siya sinabi. So, uh, sinabi masyado about sa mga products. Pero, tinanong ko kung pwede ba yung mga toner or eskinol, mga ganun. Pero, sinabi niya sa akin na as much as possible, wag muna, iwasan muna. So, Inalis ko sa skincare ko yung toner. Ayan, so okay naman yung skin ko. Sa totoo lang, um, pag pregnant ako, gustong gusto ko yung skin ko. Siguro kasi meron din ako mga um, ginagawa na hindi ko siya ganun ginagawa pag hindi ako pregnant. Like for example, kumakain ako ng madaming prutas. Siyempre, alam naman natin yung prutas, madaming vitamins, and it helps our skin to be better talaga. So, I drink a lot of water also, and I take a good sleep. So, hindi ako... Hindi ako nagigilty na matulog ng matulog kasi nga pregnant ako. So, siguro naging help din siya para gumanda yung skin condition ko. I have a dry skin, guys. So, uh, whatever products that I will be showing you really works well for me. But, just a disclaimer. So, some of the products here might not work for you because we have different skin types. So, if you have dry skin like me, so maybe it will work for you as well. So, let me start with the first product. So, the first product that I always use, kahit pregnant ako or hindi, and alam kong super safe din ito, is itong Nivea Micellar Water. So, ito talaga yung favorite ko na um, makeup remover. And then, I also use this with wet wipes. Yun lang. Ito lang, tapos wet wipes. And then, yun na. Yun na talaga yung um, makeup remover ko. I always put makeup every day kasi I'm working from home and I'm using video to actually conduct classes. I'm, I'm, I'm an online teacher, so I'm having classes every day. So, kailangan ko rin mag-makeup kahit konti. So, ito talaga yung araw-araw kong ginagamit pag tinatanggal ko na yung makeup ko. So, ito talaga yung isa sa mga products na ilang taon ko na ginagamit and super satisfied ako kasi super mild lang niya sa skin and talagang nare-remove niya yung dirt sa face ko. Yan. Yan. So, so, second product na ipapakita ko sa inyo, so, syempre sa face muna tayo. After removing my makeup, I always um, wash my face or kahit uh, bago matulog, nag-wash ako ng face ko. And for the facial wash, I'm using this Senka Perfect Whip. So, I bought this one in Japan and um, alam ko, parang nakita ko na siya sa mall or sa department store na parang available siya. Even sa Watson, siguro available to. So, ito is super, super, super gusto ko. Super mild niya. And yung, pati yung scent niya or yung smell niya, super mild lang din. Parang nakaka-refresh. Ganun kasi yung gusto ko sa product. Yung parang ayoko nang masyadong mabango or ayoko nang masyadong matako. Especially ngayon na pregnant ako, medyo sensitive ako sa mga smell. So, ito talaga, gusto ko siya kasi super mild lang niya. And parang ang mild lang din, lang din niya sa skin. So, pag ginagamit ko to kasi medyo sensitive yung face ko sa mga um, products. Especially pag uh, hindi ako familiar sa product or hindi hiyang sa akin yung product, nagkakaroon ako ng bumps. And ito, never talaga ako nagkaroon ng problem or anything. So, ito lang talaga yung ginagamit ko ngayon na... Uh, facial wash. So, sometimes naman pag kailangan ko ng deep cleansing um, or kailangan ko exfoliate yung uh, face ko, ito yung ginagamit ko. Ito yung St. Ives na Fresh Skin Apricot Scrub. Super rare ko lang to gamitin. As in, siguro twice a month lang siya. Pag kailangan ko lang talaga ng deep exfoliation sa face ko. Like, syempre may mga times ako na parang gusto kong linisin yung face ko or siguro pag init na init ako, parang gusto ko siyang um, or pag galing ako sa malayong biyahe, gusto-gusto ko yung ano, kine-cleanse ko yung face ko ng maigi. So, 
since pregnant ako, hindi naman ako masyadong lumalabas or hindi talaga ako lumalabas. So, super dalang ko lang to gamitin. And ito yung St. Ives nga na Fresh Skin Apricot Scrub. So, I have seen a lot of review, reviews about this and um, sinasabi nila na try to avoid this product daw. Pero siguro naman kapag uh, mga once or twice a month lang, okay naman siya. And since it is paraben free, dermatology tested, and oil free, so I think pwede naman siya sa pregnant. Ayan. So, yun lang yung mga products na ginagamit ko sa face ko. <coughs> Let's move on to the body. So actually, alam ko sa ating mga uh, pregnant women, so nakaka-experience tayo ng breakouts or for example, sa uh, tummy natin, napaka-common na magkaroon tayo ng stretch marks. So, mommies, if you're experiencing that or sa mga pregnant women dyan, if you're experiencing that, don't feel bad because it's really normal. It's what makes us beautiful. Ito yung mga products na ginagamit ko since Unang pregnancy ko, actually, ako, um, hindi ako nagbe-break out kahit um, nung first pregnancy ko or itong second pregnancy. And hindi rin ako nagkaroon gaano ng stretch marks. Yan. So, meron ako actually papakita two products sa inyo. So, first one is yung bio oil. So, of course, alam na alam na to ng mga pregnant women. And super sikat to, tong bio oil. And sikat to kasi nakaka-remove uh, nakaka daw siya ng... Um, stretch marks and uneven skin tone and madami pang iba. Kaya lang, sa akin guys, unfortunately hindi talaga siya nag-work or hindi ko siya ganun kagusto. Personally lang po ito ha at based on my experience. So actually, um, hindi ko pa rin siya nauubos hanggang ngayon kasi tinigil ko na siyang gamitin. So sa first pregnancy ko, tinry ko siya hindi ko siya ganun nagustuhan. So parang inubos ko na siya. And then, itong second pregnancy ko, tinry ko ulit siya. Kaya lang, ganun pa rin. Hindi ko pa rin siya ganun nagustuhan. Parang may iba akong feeling. Parang hindi niya ganun na moisturize yung belly or yung tummy part ko. So, bumalik ako sa una kong ginamit noong unang pregnancy ko din, which is itong virgin coconut oil. So, before, meron akong ibang product or ibang brand na ginagamit. Pero, since naubos na yun, so, ito pa rin yung ginagamit ko. Ibang, ibang brand, pero same na virgin coconut oil. Mas talagang nagwe-work to sa akin. And, um, parang pag nilalagay ko to, sabang namo-moisturize yung, ano ko, yung tummy ko. And, super satisfied ako. Ang ginagawa ko, um, pagising ko sa umaga, kung maliligo na ako sa umaga, ipapahit ko na siya after. And, Kung hindi naman, pagising ko, mag-wash ako ng face, and then ipapahit ko pa rin siya. So, at the end of the day as well. So, bago matulog, hindi ko kinakalimutan na maglagay ulit nitong virgin coconut oil. So, in-apply ko siya twice a day lang. Sa ngayon, wala naman akong stretch marks or wala naman akong visible na stretch marks so far. Yan. So, ito lang talaga yung ginagamit ko simula unang pregnancy ko hanggang ngayon. So, ito, bio oil. Alam ko mas pricey pa siya pero mas nag-work talaga to sa akin. Hindi ko alam kung dahil nga ba ako ay may dry skin. Pero ito talaga yung gusto-gusto ko. Yung virgin coconut oil. And alam ko pwede kayong gumawa nito eh. Sa, uh, mga... Pwede kayong gumawa sa bahay ng ganito. Kaya lang hindi ko alam or wala akong knowledge about doon. Kaya pinipili ko na nga na bumili instead na gumawa sa bahay. Yan. Next naman is itong lotion. So, of course, as I've told you guys, meron akong dry skin eh hindi pwede, especially laging summer dito sa Philippines, hindi pwede na hindi ako maglo-lotion. And I'm using this Johnson's na lotion. So, ah, and also guys, pala, sa, co sa coconut oil, kunyari, naubusan ako ng coconut oil, hindi pa nakabili, hindi pa kami nakakabili. Ang ginagamit ko rin is yung Johnson's baby oil. Yun yung ginagamit kong alternative and okay din yun sa akin. Pero eto, siguro ubusin ko na lang din kasi sayang. Siguro pag uh, papalitin ko na lang sila minsan yung coconut oil sa umaga and then sa gabi to or vice versa. Pero kung hindi ito or hindi yung um, coconut oil, baby oil yung ginagamit ko sa tummy ko. Yan. And of course, meron akong lotion. So bakit dalawa siya? Kasi itong Johnson's Baby Lotion, meron siyang pang up to, up to 24 hour moisturization. So, ito yung ginagamit ko sa umaga. Pagkatapos maligo or bago ako mag-work, 
And ito naman yung ginagamit ko sa gabi. Actually, madami pa to. Mas madami to kaysa dito kasi mas ubos ko to. Kasi sa gabi ako mas naglilusyon. Pagkatapos ko mag-wash, so... Um, or mag half bath. Ito yung ginagamit ko talaga. So, super bango nito guys. As in, super, super mild. And super, super gustong-gusto ko liamoy nito. Hindi ko alam kung ano lang ba-pregnant ako. Or gustong-gusto ko talaga siya. Kasi hindi ko na... Ang ginagamit ko talagang lotion is yung Mayra-E. Kaya lang, since this is a Johnson's baby lotion, so safe siya sa baby. So, I'm sure na safe din siya sa pregnant woman. Yan. So, ito siya. Isa sa umaga, isa sa gabi. Yun lang. So, um, I think these products are enough to keep my skin moisturized all the day. And super satisfied ako sa mga products na ito. Yan. So, again, mommies, if you're having breakouts or if you're having stretch marks, don't worry. It makes us beautiful po. It is a sign that we um, we gave birth. At po ng mommy, we all have to go through to a lot of changes in our life, especially physical. So, okay na okay lang po yun. And thank you so much for watching. I hope you, en you enjoyed this video, guys. So, these are the very, ilang products na may pinakita ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 products na talaga yung ginagamit ko everyday. I hope na enjoy nito yung video na to. And I hope nakapagbigay ako ng information sa inyo. That's it for today's, uh, today, guys. I hope to see you again in my next video. Thank you so much for watching and God bless!